du hast ein besonderes Fahrzeug und möchtest deine Geschichte auf unserem Kanal erzählen? Mache einen Termin mit uns und komm vorbei. und ich habe ein Problem. Und wenn wir ehrlich sind, nicht nur eins. Und deswegen sind wir heute hier bei mir in der Halle. Und ich ähm, möchte euch heute also nicht nur über ein Auto erzählen, sondern eher so über meine Halle, über das, was hier so drin steht und warum ich damit ein Problem habe. Wir haben vor drei Jahren mein 1 GTI gefilmt, auch hier bei Sauerkraut. Und ähm, damals hatte ich noch einen Golf 2, den ich parallel aufbauen wollte. Das war eigentlich alles, der Golf GTI war fertig. Ich hatte äh, eine kleine Garage bei uns im Haus und eigentlich nicht viel Platz zum Schrauben. Das hat sich zwischendrin geändert, deswegen sind wir hier. Und ähm, das ist eine ehemalige Autowerkstatt. Ich hatte das Glück, äh, ein Jahr später, also 2020, diese Halle hier zu mieten. Und hatte eigentlich nur vor, den Golf 2 dann hier zu bauen. Ähm, der Golf 1 blieb zu Hause in der Garage und dann lief das ein bisschen aus dem Ruder, weil irgendwann mein kleiner Sohn gefragt hat, du Papa, was ist eigentlich dein Lieblingsauto? Und ähm, der wusste, ich stehe auf Porsche und ich habe halt gesagt, ja, Porsche 911. Und er fragte dann, ja, warum haben wir den keinen? So, dann hätte ich am liebsten gesagt, du kennst den Spruch, wenn der Grund nach dem Grund fragt, aber das kannst du ja nicht bringen bei Kindern. Also habe ich einfach nur gesagt, Porsche ist sehr teuer. Ist Geht eben nicht. Ähm, ja, Punkt. Und dann sagte er, na, was wäre denn, wenn du alles verkaufst, was du so hast? Also Golf 1, Golf 2, ähm, ich habe auch so eine sehr ausgeprägte Lenkradsammelleidenschaft. Würde das denn dann gehen? Und da habe ich so ein bisschen rum überlegt und habe gedacht, ja, mit ein bisschen Glück könnte das klappen. Und parallel schrieb mir halt jemand, äh, er hätte großes Interesse an dem Golf. Das ist bis dahin noch nicht wirklich passiert. Ich habe das immer abgeblockt, aber in dem Fall war ich dann sehr empfänglich. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Es stellte sich raus, das ist ein ein echt guter Typ, wo der, wo der, der GTI in tollen Händen wäre. Wir haben ein bisschen länger geschrieben, länger telefoniert und äh, wie es der Zufall so wollte, kam er dann wirklich, hat das Auto gekauft zu einem, zu einem für mich wirklich sehr guten Preis und für ihn zu einem fairen Preis in meinen Augen. Ja, und dann war es eigentlich nur noch dran, den Golf 2 zu verkaufen und dann standen die Türen für den Elber offen. Ja, und dann war meine Überlegung, dass dann im Prinzip damit auch Schluss ist. Damit habe ich mir, oder damit konnte ich mir dann meinen Kindheitstraum erfüllen und hab tatsächlich gedacht, dann ist Schluss mit dem Autohobby, dann hast du das, was du immer wolltest und dann wird es ruhiger. Und das ist gründlich schief gegangen. Secrets are hard to keep. Sunset in 
Erstens dachte ich, ich lasse den 11 Original, das hat äh, nicht funktioniert. Also ich habe mir tatsächlich dann, nachdem der 1er verkauft war, der Golf 2 verkauft war, viele Autoteile verkauft waren, die ich äh, einfach über die Jahre so angesammelt hatte, war zum Glück, anders als ich das eigentlich so gedacht hatte, tatsächlich Geld da, um, um einen alten 11 zu kaufen. Ich habe also ein 1989er Porsche 911 G-Modell, 3,2 Liter mit äh, 231 PS gekauft und ich dachte, der bleibt so und das klappte nicht. Also letztendlich ist der Porsche jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen tiefer, hat mittlerweile den dritten Satz Felgen, hat einen anderen Auspuff, hat äh, einen Clubsport überrollbügel ein geschüsseltes äh, Momo Wildlederlenkrad, ist hier und da ähm, noch verfeinert und macht einen heiden Spaß. Ähm, ja und dann war ja die Halle hier und irgendwie war dann Platz und ich dachte so gut, dann könnte man die Halle ja nutzen, um aus dem Hobby tatsächlich auch so ein bisschen weiß ich nicht, das, das Hobby ein bisschen rezufinanzieren, indem man vielleicht ein Auto kauft, das wieder schön macht und dann wieder verkauft. Und äh, dann ist mir für sehr, sehr wenig Geld ein, äh, ein Golf 1 Rallye Auto angeboten worden, was, was sehr, sehr stark äh, abgenutzt war. Das habe ich also günstig kaufen können, habe festgestellt, Mensch, wenn du das schlachtest und in Teilen verkaufst, ähm, dann kannst du dein Hobby damit finanzieren. Und genauso dachte ich eben auch, als ich ein Golf 2 in Leipzig bei eBay Kleinanzeigen gesehen habe, der für einen dreistelligen Betrag im Internet stand, als Scheunenfund wieder mal, ähm, dass ich das mit dem genauso machen könnte. Also holen, ein bisschen sauer machen, ein bisschen schön machen, hier und da ein bisschen was reparieren, das kostet alles jetzt nicht so viel Geld. Dann könnte man daraus eben so die eine oder andere Markt ziehen, um das Hobby zu bezahlen. So, das Resultat seht ihr jetzt hier hinter mir, ist Gambia Rot, Baujahr 84, 85, also frühes Modell. Den habe ich geholt, das war wirklich das hässliche Endline schlechthin. Das Problem ist nur, ich verliebe mich verdammt schnell und ähm, in Autos. Und, ähm, ja, ich habe dann also mit dem sozusagen losgelegt, erstmal geholt, repariert, sauber gemacht, den stumpfen Lack poliert, die, die wilden Spraydosenausbesserungen vom Vorbesitzer. Ähm, ich habe das, das ganze Auto im Prinzip mit Waschbenzin und, und Verdünnung abgewaschen, damit äh, die wilden Ausbesserungsversuche da vom Vorbesitzer ausgeglichen werden. Ich habe ähm, mir eine Mischung aus Beize und Verdünnung ähm, angerührt und habe versucht, den Motorraum, der mit, äh, mit Unterbodenschutz äh, lackiert war, das Heckblech, was komplett mit Unterbodenschutz lackiert war und auch die Stoßstangen, die so schwarz gestrichen waren, äh, das alles wieder schön zu kriegen. Ähm, mein Vorteil dabei, ich habe seit circa zehn Jahren keinen wirklichen Geruchssinn mehr, habe meinen Schnupfen verschleppt und äh, riech seitdem nichts. Ich habe also gar nicht gemerkt, dass das eine ziemlich toxische Mischung war, aber als dann bietet sich ja hier an, wenn die Tür offen ist, kommen Freunde vorbei, die kamen also nach drei Stunden rein, hier lief die Gasheizung. Äh, ich habe seit drei Stunden mit Verdünnung rumgespielt und äh, habe gar nicht gemerkt, wie high ich eigentlich schon war und meine Freunde sind rein und sind direkt wieder raus. Ähm, gesundheitlich hat es zum Glück keine Schäden, außer dass ich noch mehr sammle und ja, letztendlich steht das Auto jetzt hier und ich wollte es verkaufen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Das Fahrwerk war kaputt, das Originale, also habe ich ein Gewindefahrwerk gekauft. Mit einem Gewindefahrwerk hast du dann so überlegt, welche Felgen könnte man draufbauen, um das Auto haarfähig zu bekommen. Da ich schon ein paar Lenkräder da hatte, habe ich geguckt, welches schöne Lenkrad könnte hier reinpassen. Und mehr und mehr habe ich so gedacht, ich kann mich von dem Auto nicht trennen. Weil das auch, so wie er hier da steht, Golf 2C, also quasi eine sehr, sehr, ich sag mal ohne störende Extras Ausstattung ist. Der hat faktisch nichts außer einem Beifahrerspiegel. Ja, das war's. Und dem Radio. Und auch mir hat es mich gereizt, aus dem Auto was Schönes zu machen. Also habe ich äh, einen Satz Felgen gekauft, dann einen zweiten Satz Felgen gekauft. Der zweite Satz Felgen ist tatsächlich auch haarfähig gewesen. Es ist auch alles so eingetragen. Dann soll das Auto ein Haarkennzeichen kriegen. Und dann dachte ich, dann wird das so mein Daily Oldtimer im Sommer. Na? Also die, die alte Liebe mit 18 immer wieder aufflammen lassen. Es ist 22 Jahre her und ich kann mich noch daran erinnern, wie, äh, wie spannend das irgendwie war, im Jahr 2000 einen, einen, einen frühen Golf 2 zu fahren. Ähm, das war damals halt nichts Besonderes. Na? Heute ist es für mich was sehr, sehr Besonderes. Es ist eine kleine Zeitreise. Ich ähm, habe bewusst zum Beispiel ein Kassettenradio einbauen lassen oder, oder eingebaut. Ein, äh, ein originales äh, Gamma damals. Also schon passt überhaupt nicht in das Auto eigentlich, aber Gamma war irgendwie mein, mein Ding da. Ähm, um alte Kassetten von damals zu hören. Ich habe meine Kassetten von früher halt nicht weggeschmissen. Die habe ich jetzt in so einer alten, in einem alten Coca-Cola-Koffer und äh, habe da meine Zeitreise für mich. Und irgendwie steht die Kiste jetzt so da, wie sie ist. Und das fehlende kleine Quäntchen waren irgendwie noch ein cooler Satz Felgen. Und den hat mein äh, Freund Martin aus Zwickau, den kennen viele wahrscheinlich unter dem Eisenschuster, der hat auch damals äh, bei dem Einser mir den einen oder anderen Floh ins Ohr gesetzt. 
der hat einen Satz Felgen da, die er dann selber gebaut hat. Die sind jetzt gerade auf dem Auto. Selber gebaut heißt, es waren ehemals 15 Zoll einteilige äh, Intrafelgen und der hat sie in äh, dreiteilige 17 Zoll umgebaut. Ähm, wir haben eine sehr gute ET, deswegen sind da große Außenbetten drauf. Ähm, mehr brauchen wir vielleicht dazu nicht sagen, dass das Ganze nicht TÜV-konform ist. Das ist soweit klar, sind halt nur Felgen fürs Treffen, aber das Auto sieht wirklich in meinen Augen jetzt perfekt aus, so wie es ist. Ähm, ich bewege den relativ selten, macht mir aber einen Heidenspaß. So, das war das erste Auto. Na? Äh, zwischendrin kam hier eine ganze Menge Deko irgendwie noch dazu. Also es war ursprünglich eine Halle, die zehn Jahre leer stand, wie so ein Lost Place. Hier standen siebeneinhalb Tonnen äh, Stapler, der nicht fuhr. Ähm, es waren zwei Autos drin, die eigentlich Kernschrott waren. Das, das Ganze wurde hier nicht genutzt, eher so als Abstellraum. War so relativ viel ähm, Sperrmüll, den ich halt äh, aufräumen musste, umräumen musste, wegschmeißen musste. Es war eine ganze Menge zu tun. Und irgendwann war dann hier Platz und dann konnte man treten. Und es hat sich etabliert, dass wir uns äh, dienstags hier regelmäßig treffen, so klassischer Männerabend, ursprünglich halt so einfach so zum Schrauben. Dann kamen mal zwei, drei Leute noch dazu, haben mal ein Bier getrunken. Das heißt, ich habe dann einen Kühlschrank besorgt, dann gab es dann eben kaltes Bier, habe dann regelmäßig dafür gesorgt, dass der Kühlschrank eben auch voll ist. Dafür gab es eine Hallenkasse, das hat dann ein paar andere Leute noch angezogen. Wir haben gesagt, Mensch, können wir abends noch mit rumkommen? Na klar, na? und dann wurden es irgendwie immer mehr. Ähm, also habe ich Sitzgelegenheiten besorgt, eine Multivent-Sitzbank, einen Multivent-Sitz, äh, ein paar Schalensitze zum Sitzen. Und was mich gestört hat, war, ich bin nicht Raucher, viele meiner Freunde rauchen und na klar, na, fällt dir dann mal eine Kippe runter oder es wird halt eine Kippe auf meinem Hallenboden ausgetreten und das hat mich genervt, weil ich dann irgendwie einen Tag später hier reingekommen bin, also A, roch's wie in einer Kneipe und B, ähm, musste ich dann Kippenstummel aufsammeln, die, äh, die mich halt ekeln. Na, das fand ich einfach widerlich und ähm, weil das eben zwei, dreimal nicht geklappt hat und ich halt trotzdem Aschenbecher aufgestellt habe, habe ich einfach gesagt, hey, ich, da kaufe ich jetzt Teppiche, auf dem Teppich wird das ja wohl keiner machen ähm, und habe dann angefangen in meine, in meine Schraubehalle so Perserteppiche reinzuschmeißen, die ich bei eBay Kleinzeigen geschenkt gekriegt habe oder, oder kostenlos, also kostenlos oder halt für ganz wenig Geld irgendwie mitgebracht habe. Durch meine Dienstreisen hat sich das irgendwie immer ermöglicht und so wurde das immer gemütlicher. Dann kam eine Wohnzimmerlampe dazu, noch eine ähm, bei Tief im Wald. Mit dem Treffen habe ich mir das mit den, mit den Lichterketten hier oben abgeguckt und da habe ich so festgestellt, ich habe eine ganze Menge auch so kleinen Dekokram, den man besser in Vitrinen tut. Jetzt habe ich mittlerweile vier Vitrinen hier ähm, und hatte in meinen Garagen vorher auch hier und da mal von der Autoschlachtung halt mal eine Front abgesägt oder mal ein Heck abgesägt und das hängt das hier alles an der Wand. Unter anderem meine ganzen Matchbox von früher auch noch und irgendwie hat mir das Spaß gemacht, so Sachen anzuhäufen und ähm, jetzt könnte man sagen, das ist durchaus aus dem Ruder gelaufen. Ich finde es aber hier sehr, sehr gemütlich und komme einfach gerne her und das ist so ein Ort für mich, wo ich äh, tatsächlich auch zur Ruhe finde, wo ich einfach gerne bin. Ähm, bekanntermaßen bin ich es nicht der Riesenschrauber, also ich bin immer auf meine Freunde angewiesen, was toll ist. Ne? Also, was toll ist, dass ich solche Freunde habe. Für mich manchmal schwierig, weil ich eben nicht das kann, was ich mir gerne vorstelle. Aber ähm, ich muss nicht zwingend zum Schrauben herkommen. Ich bin auch einfach nur gerne hier. Ne? Räume ein bisschen um, mache ein bisschen sauber. Autos putzen kann ich ganz gut. Ähm, und das ein oder andere Schrauben geht schon. Aber sobald es ins Detail geht, bin ich auf Kumpels angewiesen. Und ja, meine Güte, die kommen halt auch gerne hierher. Und deswegen bietet sich das einfach an. Ja. Dann hätte es eigentlich mit dem 24er losgehen können, wenn da nicht ähm, im Frühjahr diesen Jahres uns ein Wohnmobil über den Weg gelaufen wäre. Das ist jetzt wieder eine ganz verrückte Geschichte, weil das ist die Jungfrau zum Kind irgendwie. Also ich wollte mit meiner Familie in, äh, nach Kroatien oder Italien in Urlaub fahren in diesem Sommer. Und wir wollten so ein äh, Mobile Home, so ein Bungalow mieten. Und dann ist uns erstmal aufgefallen, wie teuer das Ganze geworden ist. Jetzt durch Corona, über einen Jahreswechsel, da ist mir so ein bisschen ins Gesicht eingeschlafen. Ich war irgendwie nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben, dafür, dass du mit, ähm, mit vier Personen in Urlaub fährst, in einem Bungalow wohnst und dann eigentlich noch gar kein Geld ausgegeben hast. Das war mir irgendwie, war mir einfach schlichtweg zu teuer. Und dann habe ich bei einem, äh, bei einem Freund eine Story auf Instagram gesehen, dass der, dass der so ein T3 Westfalia Wohnmobil äh, nach zehn Jahren irgendwie aus einer Hecke geborgen hat. Ähm, und da war bei mir so eine alte Liebe entfacht. Ich hatte als allererstes Familienauto vor, vor 14 Jahren hatte ich einen äh, T3 Multivan, von dem ich mich dann relativ schnell auch wieder getrennt hatte, weil es mir irgendwie zu schade war, den im Winter zu fahren. Und seitdem hat mich das Ganze aber irgendwie mehr oder weniger nicht losgelassen. Und dann habe ich mir zuerst dieses Wohnmobil angeguckt und habe dann festgestellt, Mensch, das ist für mich zu viel Arbeit wegen äh, zwei linken Händen und äh, zu viel ähm, Details, auf die ich ähm, angewiesen wäre, ähm, um es mit Freunden zu reparieren. Habe dann mit meiner Frau geredet und habe gesagt, komm, dann lass uns vielleicht einfach 
eine Stufe finanziell ein bisschen höher zu gucken, höher gucken und wir, wir gucken mal nach einem Auto, was im Prinzip schon fertig ist, wo man sich jetzt nur noch um Details kümmern muss. Meine Frau war coolerweise da mit von der Partie und ähm, ja, noch eine Weile suchen und vielen Telefonaten, unter anderem hier mit Lars Hardacker von äh, das Blutbus Farm oder ähm, mit meinem Kumpel Tim, der eben auch schon so ein T3 fährt zum Beispiel, ähm, führt es dann zu dem Wohnmobil, was es hinter euch steht. Es ist ein 84er, also ähnlich wie der Zweier, äh, 84er T3. Westfalia mit Hochdach, äh, hat den sagenhaften 1,9er Wasserboxer mit 78 PS und dem Verbrauch von 870 PS. Der schluckt so viel, als wäre es halt irgendwie ein riesen Turbomotor, aber äh, er fährt wie eine Wanderdüne. Ne? Also das, der verbraucht bei 100 km/h auf der Autobahn, verbraucht der schlanke 12 Liter, 13, 14, 15, nach oben ist äh, da alles offen. Ähm, aber er hat, er hat eine coole Patina, er ist nicht zu Tode restauriert, ist, ist hier und da nachlackiert, weil natürlich an den neuralgischen Stellen auch Rost war, aber jetzt ist er rostfrei. Ähm, und da konnte ich mich austoben. Mit, und das ist das Coole, äh, der Freigabe meiner Frau. Also meine Frau hat selber schon gesagt, Mensch, das ist so ein Auto, da freue ich mich ehrlich gesagt auch drauf, äh, was du so draus machst. Die weiß ja, dass ich eine Automarke habe und die toleriert das mehr oder weniger und jetzt profitiert sie davon. Denn das ist ein Auto, äh, wo wir als Familie natürlich auch was davon haben. Und das ist ganz gefährlich gewesen, weil mit dieser Freigabe hatte ich so das Gefühl, na klar, äh, Felgen, Fahrwerk, Lenkrad, Details, feuerfrei. Das heißt, ich hatte den ersten Satz Felgen für das Auto schon bevor das Auto überhaupt da war. Den zweiten Satz Felgen habe ich gegen ein Lenkrad aus meiner Lenkradsammlung getauscht und damit ging das dann los. Die Felgen, die ich damals schon immer wollte, aber für die damals kein Geld da war, das waren RH ZW1. Der erste Satz war 8x17 ET60 und dann habe ich einen zweiten Satz gekauft, 8,5x17, auch ET60. Die waren, beide Sätze waren mehr oder weniger vom Bordstein begrüßt, also da musste auf jeden Fall was gemacht werden und waren jetzt nicht perfekt. Also bin ich damit erstmal mit allen acht Felgen zum Eisenschuster nach Zwickau gefahren. Der hat mir dann die Felgenbetten wieder schön, äh, schön gerade gemacht, hat die aufgeschweißt, also da wo eben zu sehr der, der Alubiber genagt hat ne, und hat äh, sozusagen aus den Betten wieder vernünftige Betten gemacht, die ich dann wieder mitgenommen habe und habe sie nach Nordhausen mitgenommen zum äh, Matthias vom Glanzwerk Ost. Und der hat letztendlich dann die Betten poliert und hat den ersten Satz für den Bulli gebaut in 8 und 8,5 mal 17 mit dem goldenen Stern. Jetzt lag der zweite Satz noch da, der ist mittlerweile voll poliert, weil ich mehrere RHZW1 gesehen habe, wo auch der Stern voll poliert war. Und also Matthias hat da einfach, naja, kein goldenes Händchen, sondern eher verkrummtes Händchen oder poliertes Händchen. Das, der macht das unfassbar gut. Und ähm, jetzt habe ich einen zweiten Satz Felgen für den Bus. Das darf ich gar nicht so laut sagen, glaube ich. Aber es wird, ist ja hier nicht live. Ähm, so, dann Reifen drauf. Und dann hatte ich das Gefühl, der Bus ist ein Tick zu hoch. Also habe ich bei TA Technics ein Fahrwerk gekauft. Das haben wir dann kurz vor Männertag eingebaut. Das ging alles unfassbar gut. Also Reifen noch besorgen, das Fahrwerk kam rechtzeitig an, das Fahrwerk einzubauen, das war alles ein Klacks zusammen mit einem guten Freund. Und dann haben wir die Felgen drauf gesteckt und haben festgestellt, scheiße, also mit den Distanzscheiben, die RH automatisch mitliefert, liegt es vorne am Querlenker an und hinten kannst du die Kinder eigentlich in den Schatten schicken. Also die stehen zu weit drin. Also habe ich in der Nacht vor dem Männertag noch einen Insta-Post gemacht, suche Distanzscheiben für ähm, RHZW1, am liebsten halt 35 und 40 Distanzscheiben pro Seite und bin coolerweise wirklich im äh, näheren Freundeskreis, sprich äh, Zwickau äh, Richtung Altenburg und so weiter, ähm, fündig geworden und bin dann am Männertag wie ein Bekloppter mit meinem Sohn losgefahren, habe die Distanzscheiben geholt, habe das aufs Auto geschraubt, bin seitdem unfassbar glücklich. Also das Auto ist in meinen Augen, tiefer dürfte es nicht sein, weil der, der Unterflurgastank für den Kühlschrank und so weiter ähm, gerade mal eine Handbreit Platz hat. Lässt sich super fahren in meinen Augen, dann braucht er noch ein vernünftiges Lenkrad, das hatte ich noch da, habe ich ein Nadi-Lenkrad eingebaut, ähm, ansonsten noch einen schönen Edelstahlauspuff hinten dran und ich weiß gar nicht, was ich noch gemacht habe. Achso, äh, ich stehe irgendwie auf die alten 80er Jahre Grills mit Scheinwerferreinigungsdüsen, der, äh, der Zweier hat eine Stoßstange mit Scheinwerferreinigungsdüsen, also brauchte der T3 natürlich auch äh, einen Grill mit Chromrand und Scheinwerferreinigungsdüsen, das ist alles drin und der Rest war so ein bisschen Deko und ich kann nicht viel, ja. Aber Deko, glaube ich, bin ich so die Tine Wittler, ja, würde ich sagen. 
Ähm, also bin ich losgezogen, habe so ein bisschen Lichterkettchen besorgt und hier so ein bisschen aus, aus Seegras ein paar Schalen. Da habe ich mir dann so ein Hängeregal draus gebaut und äh, habe aus ich sammle in jedem Urlaub so kleine Holzstöckchen vom Strand und so weiter und baue mir dann einfach so ein, so ein Windspiel und so weiter. Das hängt das alles im Bus. Hier und da ist ein bisschen Deko noch dazugekommen und ein bisschen Shishi und kleine Details. Ähm, Service habe ich an dem Auto tatsächlich komplett selber gemacht. Also ich habe schon gesagt, ich kann nicht so viel, aber so ein bisschen kriege ich schon hin. Also Ölwechsel mit Spülung, Ölfilter, Luftfilter, Benzinfilter, Benzinschläuche neu gemacht, ähm, Kühlwasser, Kühlsystem entlüftet bei 17 Liter Kühlwasser und ähm, jeder, der einen Wasserboxer hat, weiß, wie scheiße das ist. Das habe ich zum Glück selber gemacht und bin auch froh, dass alles so weit geht und fährt. Und mit dem Ding werden wir in drei Wochen nach Kroatien fahren, zweieinhalb Wochen. Und ich denke mal, dann werden hinterher dreieinhalb bis 4000 Kilometer mehr auf dem Tau stehen. Ich bete und hoffe, dass alles gut geht und dass wir mit dem Ding auch bei 35 Grad ohne Klimaanlage irgendwie hinkommen. Denn dann wäre das sozusagen der, die Manifestierung von einer längeren Beziehung, auf die ich total Bock habe, weil ich habe mich echt in den T3 verknallt. Ja, das war jetzt die Kurzform. Ähm, was gibt es vielleicht zur Halle noch zu sagen? Es ähm, ist halt schwierig, wenn man viel Platz hat. Also ich bin viel auf Dienstreisen unterwegs und kann natürlich dann auch so Sachen mitnehmen. Dann kommt hier zum Porsche 924 auch eine abgesägte Porsche 924 Front oder hier an der Wand äh, hängt ein Golf 1 Sportline Cabrio, was so marode und tot war, dass es eigentlich nur noch Sinn gemacht hat, Front und Heck abzuschneiden. Das hängt das hier auch an der Wand. Ähm, ja, diverse Bilder und Video, äh, Bilder, Quatsch, äh, also Bilder und gerahmte Bilder und Zeitungsartikel und Kleinkram und ganz viel Porsche-Devotionalien. Ähm, ich bin, was das betrifft, tatsächlich so, wie, also, man würde jetzt ein bisschen abwertend sagen, so ein, so ein kleiner Porsche-Fanboy. Das liegt aber daran begründet, dass das eine Marke ist, die für mich mit höchster Emotion verbunden ist. Ähm, ich kann mit, mit allen anderen Sportwagenmarken nicht allzu viel anfangen. Ferrari lässt mich kalt, Lamborghini ehrlich gesagt auch und äh, die, allen, die ganzen anderen Kisten irgendwie auch, aber Porsche ist für mich seit frühester Kindheit irgendwie das Maß der Dinge und alles, wo irgendwie Porsche draufsteht, das sammle ich. Ja? Und ähm, ob das jetzt eine Porsche Jacke ist oder ein Porsche T-Shirt oder alte Porsche Modellautos oder Porsche Bücher oder irgendwelche Namendeckel oder ein Porsche Kuli. Wir haben Porsche Leipzig ähm, hier bei uns mit einer Rennstrecke, die machen einmal im Jahr sogar Sommerkino. Ähm, ich habe sogar die Popcorn-Verpackung, wo Porsche draufsteht, mitgenommen oder eine Porsche Serviette. Ne? Also, da kann man drüber lachen, aber für mich ist das tatsächlich einfach eine, eine große Leidenschaft. Und natürlich ist das dann auch in der Vitrine. Und da lachen viele Freunde von mir drüber. Oder wenn ich jetzt irgendwo ähm, mal wieder bei, äh, beim Carson Coffee bei Porsche auf der Rennstrecke bin. Ja, meine Güte, wenn da irgendwie Postkarten liegen, wo ein Porsche-Motiv drauf ist, ja, dann bin ich der Erste, der hier schreit. Und wenn es da irgendwelche Haribo-Porsche-Gummibärchen gibt, na hallo, dann nehme ich die natürlich mit. Und ähm, die sind hier in meiner Vitrine, die werden nicht gegessen. Ja? Oder Irgendwann gab es mal diese Porsche Design Helme aus den 80er Jahren, diese Motorradhelme, wo wir auch im Kraftstoff Podcast schon mal drüber geredet haben. Die gab es halt irgendwann mal günstig. Ja, irgendwie haben das vier Helme hierher geschafft. Na, mittlerweile ähm, hat sich ein großer Traum von mir erfüllt. Ich habe ähm, endlich mal die Gelegenheit gehabt, Walter Röhl mal persönlich zu treffen. Der war in Leipzig bei Porsche. Da habe ich so einen alten Helm mitgenommen und stand vor dem wie so ein Primaner, ne? wie so ein kleines Kind. Ich bin normalerweise nicht auf den Mund gefallen. Na, schon vom Berufs wegen nicht, aber ich stand vor Walter Röhr, habe den A gesiezt und B war ich nicht in der Lage, irgendwie eine gescheite Frage zu stellen. Ich war einfach nur froh, den gesehen zu haben. Ich finde den faszinierend, den Kerl. Ähm, bin super dankbar, jetzt von dem Autogramm zu haben. Und ähm, ja, das ist mein Highlight so in der, in der Vitrine unter den ganzen Sammlungen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass, es, dass ich diese Gelegenheit habe, wie soll ich sagen, ähm, dass ich das hier so ausleben kann. Weil mir bewusst ist, dass das nicht selbstverständlich ist. Ähm, man findet normalerweise in Leipzig und in allen anderen größeren Städten nicht so eine Halle zu einem bezahlbaren Preis. Ne? Eventuell könnt ihr es hören, es, es regnet hier hinten mal wieder rein. Also um, um sowas muss ich mich gerade auch wieder kümmern, weil das eben ähm, nicht mehr Vermietersache ist, sondern aufgrund des, des günstigen Mietpreises mein Problem. Ähm, also muss ich da auch regelmäßig wieder Geld reinstecken, aber ähm, ich lebe hier gerade total meinen Traum. Ich hätte auch vor kurzem nicht gedacht, dass das überhaupt so möglich ist in diesem Umfang. Dass dass es möglich ist, mit, mit verhältnismäßig geringem finanziellem Aufwand, eher mit viel Manpower und der Unterstützung von vielen Freunden, sowas hier auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist mir das wirklich heilig. Also mir ist bewusst, dass das was Besonderes ist. Ich bin total glücklich eben und habe auf der anderen Seite natürlich auch Angst, dass es irgendwann vorbei sein könnte. Das kann durchaus irgendwann mal sein. Da bin ich einfach dankbar für die Zeit, die wir hier hatten. Und es hat sich tatsächlich mit diesen Dienstagabenden hat sich was manifestiert. Es heißt Männerabend, aber Frauen sind hier genauso auch erlaubt ja, oder gewünscht, dass man sich hier eben regelmäßig 
unter der Woche untereinander trifft, auf dem Bierchen, auf dem Wasser, einfach auf dem Schnack und ähm, entweder eben, dass andere ihre Autos hier reparieren oder ich eben an meinen Kisten rumschraube. Wie gesagt, ich brauche halt immer Jungs. Ähm, das ist eine coole Zeit einfach und ich genieße das, solange das geht und bin mir bewusst, dass das was ganz Kostbares ist. Wie das hier weitergeht, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht kommt noch mal ein Auto dazu, vielleicht muss mal irgendwann noch mal eins gehen. Ähm, seid auf jeden Fall gespannt. Und was ich auf keinen Fall vergessen will, ist ähm, ein ganz, ganz kräftiges Danke an alle, die mir bis jetzt geholfen haben. Im letzten Video wirkt das so, als hätte ich äh, tatsächlich vergessen, mich bei meiner Frau zu bedanken. Von daher möchte ich das jetzt äh, vorne anstellen und ähm, aus tiefstem Herzen Danke sagen. Danke, mein Schatz, dass du mich das so machen lässt, dass du mich das hier auch so ausleben lässt, ähm, dass du äh, mein Hobby erträgst. Denn man muss auf fairerweise dazu sagen, sie hat mit Autos überhaupt nichts am Hut. Wir waren noch nie auf einem Autotreffen zusammen und ich glaube, das wird auch so schnell nicht kommen. Ähm, aber jeder sollte da in dem Fall seine Freiheiten haben und ich kriege diese Freiheiten. Ne? In angemessenem Maße. Familie sollte halt nicht hinten anstehen, gerade wenn du zwei Kinder hast. Aber ich glaube, das ist in einem guten Maß gelaufen. Wer mein Instagram-Profil kennt, denkt da manchmal, das sieht anders aus und es geht 90 Prozent nur um Autos. Ist falsch. Ne? Social Media lügt in diesem Fall. Ähm, und danke an alle Freunde. Danke an alle, die mir ähm, auch in den letzten Jahren und den letzten Jahrzehnten auch geholfen haben, dass ich dieses Hobby leben kann. Ich, ähm, also ich habe dieses Hobby sehr gerne, ich umgebe mich gerne mit Autos, ich fahre diese Autos sehr gerne, ich putze die auch sehr gerne und ich schraube in dem mir angeeigneten Maß auch sehr gerne selbst in den Autos, aber ich bin in vielen Punkten einfach überfordert, das muss man fairerweise sagen und ähm, ich bin auf die Hilfe meiner Freunde angewiesen. Ähm, auf die Hilfe von Nico, auf die Hilfe von Paul, ähm, ganz früher auf die Hilfe von Ronne, ähm, auf die Hilfe von Stefan ähm, bei der Elektrik und so weiter. Ähm, auf jede noch so ähm, hilfreiche, helfende Hand in den ähm, vergangenen Jahren. Ich, ich kann nicht alle aufzählen, aber fühlt euch bitte angesprochen. Ja, man wird das in der Vergangenheit schon gemerkt haben, ne? dass es bei mir eben nicht allzu weit reicht und was das Schrauben angeht. Und das ist auch total okay, so, solange man gute Freunde hat. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, euch zu haben. Danke. Das ist das Ende der Therapiesitzung und jetzt habt ihr einen guten Einblick in meine Macke bekommen. Ich hoffe, ich bin hier nicht alleine. Das Gefühl habe ich zumindest, wenn ich so äh, in den einen oder anderen Foren mit Leuten spreche, dass es äh, äh, durchaus andere Leute gibt, die den gleichen Nagel im Kopf haben. Von daher fühle ich mich irgendwie ziemlich gut aufgehoben und äh, mich nicht als Sonderfall. Ähm, wenn wir uns irgendwann mal live sehen, quatsch mich gerne auf äh, die Sammelleidenschaft an. Wer Lenkräder haben will, kann mir gerne schreiben. Und, ähm, Ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, so ein äh, Einblick in den Wahnsinn hier. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert gerne den Kanal ähm, und schreibt gerne was in die Kommentare, äh, was ihr davon haltet. Positiv wie negativ, damit kann ich umgehen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen. Macht's gut.